karibu kwenye sehemu ya pili ya kipindi uh, na leo tunazidi kuzungumza kuhusu tabia na binadamu wa siku za mwisho tabia na binadamu wa siku za mwisho je sijui kama umeona wanadamu wa siku za mwisho kuna vile wako <laughs> wako tuna mambo yao yani ukiangalia kweli unasema Mungu njo Mungu njo kwa kweli njo na tumeandikiwa kwenye kitabu cha Petro uh, Petro wa pili uh, kuanzia mlango wa pili nimewasomea sehemu ya kwanza tukaona kutakuwa na manabii wa uongo wengi nyakati za mwisho kutakuwa na manabii wa uongo wengi ambao watapotosha watu na watu <laughs> usidhani watu watamka waseme ati oh ni sawa ni sawa ni sawa hatutaki kupotea wewe potea peke yako Mm-mm. watu watasimama na wata watapotea nao kwa sababu gani watu hawapendi ukweli ukiambia mtu ukweli anakwambia a a a niambie uongo niambie yale masikio yangu anataka kusikia kwa sababu mimi ukiniambia ukweli a ukweli unauma na ndivyo hata maandiko alisema Yesu alisema hukumu ambayo iko ulimwenguni ni kuwa nuru alikuja ulimwenguni na watu walipenda giza kuliko nuru huwa nasema kitu moja ukienda mahali ambapo watu wameketwa kwa starehe zao alafu washio stima utaona vile watakupigia makelele zima wewe hatutaki nuru hatutaki matendo yetu maovu yaonekane labda pale kuna mtu anafanya tabia ambazo si za kufaa mwingine pale ameketi kumbe alidanganya watu yuko se. <laughs> you know that is how life is watu hawapendi ukweli na kwa sababu hawapendi ukweli basi maandiko wanasema basi Mungu atawaachilia basi wafanye kile ambacho wanataka na mwisho wao ni hukumu. Na tumeona mambo mengi sehemu ya kwanza na ningependa tuende sehemu ya pili ambapo tutaingia Petero wa pili eh, mlango wa pili tuanzie mstari wa nne tuone vile maandiko yanasema kuhusu hao hao watu bado. Maandiko yanasema kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa sikia hiyo Mungu hakuwaachilia God did not spare the angels that sinned bali aliwatupa shimoni akawatia katika vifungo vya giza walindwe hata ije ukumu unasikia Mungu alifanya nini God did not spare the angels that sinned but he cast them down to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment kama Mungu alitulia akasema <laughs> nyinyi malaika niliwaambia mketi mfanye kile kinafaa na tunajua e, kitabu cha mwanzo sita tunajua kuna malaika ambao walichukua wana wa wanadamu wakazaa nao watoto okay walichukua wana wa, 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 wa the, the, the sons of god they took the daughters of men wakazaa nao vitu vilikuwa kama majitu 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 eh wa, wa, yaani wakaon badala ya malaika waketi mahali waliambiwa waketi na Mungu wakakuja <laughs> huku ulimwenguni wakajitwalia wake wanadamu na wakazaa nao majitu na Mungu akakasirika akasema ehe sawa na tunaona kitabu cha Jude <laughs> pia ukienda baadaye utasoma hiyo hadithi utaweza kuelewa nini ilifanyika Mungu aliwafunga kule jahanamu na akawaweka machains akawaambia tulieni pale nyinyi lazima mtakuwa judged kwa sababu ya hili tendo mmefanya na Mungu akuachilia sasa wewe unaniambia Mungu atakuachilia kwa sababu ya kufanya mambo maovu alafu unasema ah Mungu atatusamehe sisi wote tunadanganya sisi wote at the end of the day at the end of the day nani aibi nani nani si mfisadi siku hizi ndugu yangu acha nikuambie Mungu kama aliokoa tu mtu watu wanne wakati wa garika wacha nikusome mstari wa tano vile unasema wala hakuwachilia ulimwengu wa kale he did not spare the old world bali alimuhifadhi nuhu mjumbe wa haki na watu wengine saba He, hapo alipoleta garika juu ya ulimwengu wa, wa, wa wasiomcha Mungu umesikia hiyo Mungu hakuangalia akasema wakati wa Nuhu, "Oh, ni watu wanane peke yake tu ndio wanaoniamini." Mungu aliharibu ulimwengu wote. Kila mtu ulimwengu mzima. Na studies zinasema ya kwamba kwa sababu ulimwengu wakati huo watu walikuwa naishi miaka mingi sana. It was almost like it is right now. 
watu walikuwa wengi kulikuwa mabilioni ya watu kama vile ilivyo leo leo hii kumbuka hata maandiko ya danganya alisema kama ilivyo kwa wakati wa Nuhu ndio itakavyokuwa mwana wa Mungu akirudi na wakati wa Nuhu ulikuwa kama huu watu ni wengi teknolojia zimejaa watu wanafanya vile wanataka na Mungu aliweza kuokoa tu watu wa nane peke yake unataka kuniambia huyo Mungu anabadilika ndio yule yule haizi badilika hebu tuone tena mstari wa sita vile unasema tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora akiipindua na kuifanya majivu akaifanya iwe ishara kwa watu watakaokuwa hawamchi Mungu baada ya haya you know he set an example turning to the cities of Sodom and Gomora turning those cities into ashes eh? he condemned them with an overthrow making them an example to those that should live ungodly afterwards unaona hiyo sasa wewe ukiangalia Sodoma na Gomora vile ilifanyiwa kwa sababu ya usherati ushoga usagaji vile walifanyiwa kwa sababu ya kutomcha Mungu na wewe uko pale umeketi unasema ah Mungu haezi fanya chochote sisi ni wengi sana unajua hizi tabia nchi ulimwengu wote kila mtu anafanya hivi Juulize swali moja Mungu anabadilika Mungu abadiliki tunajua vizuri Mungu habadiliki ndio yule jana leo na hata milele So kama wewe unaona Mungu abadiliki unafaa ujiulize atabadilika leo kwa sababu tabia yako imekuwa vipi Walimwengu wa siku za mwisho lazima watu waangalie wajua walimwengu wa siku za mwisho ni kama walimwengu wa siku za Sodoma na siku za Nuhu. Lakini tunaona mstari wa saba unasema akamwokoa Lutu, Lot, yule mwenye haki aliyehuzunishwa sana na mwenendo wa ufisadi wa hao waalifu. He delivered just Lot vexed with the filthy conversation of the wicked. Mungu anasema mimi naenda kuokoa na najua kuna wale watu ambao wanahuzunishwa na mienendo ya ufisadi wa ulimwengu huu. Watu ambao wanahuzunishwa sana na mienendo mibaya ya walimwengu. Usherati, ushoga, usagaji, wizi, utapeli. Kuna wao watu ambao wanahuzunishwa. Mungu anaangalia naona yule mtu yule mtu naona yule anahuzunishwa na hayo mambo na Mungu kuna mambo ambayo yake anaendelea kupanga tunaangalia wale wake kwa sababu <laughs> ngoja ngoja nikumalizie ndio ujue kwa nini nasema hivi Ma, eh, mstari wa nane unasema maana mtu huyo mwenye haki akikaa kati yao kwa kuona na kusikia alijitesa roho yake yenye haki wewe roho yako je inateseka ukiona mambo ambayo sio ya haki Roho yako inateseka ama unashangilia pamoja na wasio haki Mtu akikwambia, "He, kaka kuna dili hapa. Twende tumwibie mwenzetu, tule hizi pesa, tuchukue mpaka wake, tumwibie nyumba yake au shamba lake." We unashangilia au unaumwa ndani ya moyo wako. Unasema, "Mbona watu wako hivi?" Ndugu yangu Mungu anaangalia. Anaona kwenye anaona hata hata kwenye giza na hata atalipisha ata, ata kwa wazi ndio tunaona mtu maana mtu huyu mwenye haki akikaa kati yao kwa kuona na kusikia alijitesa roho yake yenye haki siku baada ya siku kwa matendo yao yasiyo na sheria basi bwana anajua kuwaokoa wataua na majaribu na kuwaweka wasio haki katika hali ya adhabu hata siku ya hukumu the lord knows how to deliver the ungodly the godly sorry god knows how to deliver the godly out of temptations and he knows how to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished je wewe ni mtu ambaye ni mwenye haki na umeishi kwa ulimwengu huu ambao tulio leo Siku hizi za mwisho unaona mambo vile watu wanafanya. Unaona vizuri kabisa watu tabia zao vile wameamua kumdhi haki Mungu. Vile wameamua kutenda mambo yao bila hata mpango. Watu hawana utu tena. 
upendo wa wengi ushapoa maovu yamezidi je wewe unaona na inakugusa kwa moyo wako unasema ninatamani tu Mungu angefanya jambo basi Mungu anaona Mungu anasema mimi najua kuwaokoa wataua I know how to deliver the godly kutokana na majaribu na najua kuwaweka wasio haki katika hali ya adhabu hata siku ya hukumu I know how to reserve the unjust until the day of judgment najua kuwaweka kama niliweka malaika nikawafunga pale janam wanatulia tu wanangoja siku ya hukumu Mungu pia anajua kuweka hata kizazi hiki yule mtu atasema eti oh Mungu ata, anafanya mambo yake tu si ye yuko tu sisi tutaishi vile tunataka Mungu anasema anajua kuweka watu ambao ni wenye dhambi hadi siku ya hukumu na mstari wa kumi unasema na hasa wale waufuatao mwili katika tamaa ya mambo machafu na kudharau mamlaka unaona watu wana dharau mamlaka ambao Mungu ameweka kuna mtu napata anasema mimi Mungu anasema hivi lakini haidhuru nitaishi vile nataka. Mungu alisema tusiibe lakini kwani kuiba ni nini? Mungu alisema tu tusi tusiwe washirati lakini ah kila mtu ni msherati siku hizi. Kila mtu anafanya vile anataka kwani wewe ni nani unieleze kuhusu mwili wangu ila hali unajua vizuri maandiko alisema mwili wetu ni hekalu la Mungu na hapo ndipo Mungu anaishi. You know people don't know that mwili wetu ni hekalu la Mungu. You are the temple of God. Wacha nikupe mfano ndio ujue mwili wako ni hekalu la Mungu. Do you know in the Old Testament kulikuwa na hekalu la pili ambalo lilikuwa wakati wa Yesu. Nataka nikuonyeshe picha ndio uone kweli mwili wetu ni hekalu la Mungu. Na Yesu alipata watu wakiuza vitu kwenye hekalu wanauza hii wanauza ile katoa kiboko akawacharaza wote wale walikuwa wanauza uza pale na akiwa amekasirika wamekuja wanamwangalia angalia hapo kwa Yesu akageuka akawaambia mnajua naweza haribu hii hekalu na nitengeneze na siku tatu he mmoja wale mafarisayo akageukea Yesu akamuuliza wewe hii hekalu imetengenezwa na miaka 46 wewe unataka kusema utaitengeneza vipi na siku tatu Maandiko pale mbele anazungumza anasema na Yesu alikuwa anazungumzia mwili wake mwili wake <laughs> unajua sasa zingine walimwengu wanaangalia pande moja kumbe Mungu anamaanisha pande ingine na swali moja ambalo linakuja ni kwa nini miaka 46 ilitajwa ya hii hekalu kutengenezwa Mungu you know there is no, there is no coincidence with God Mungu hana kitu ambacho kimempata tu hata maandiko kila neno hadi full stop ina maana yake. Do you know 46 years is a representation of vile mwili wetu pia uko? Mwili wetu tumeumbwa tunakuwa na chromosomes, 23 chromosomes kutoka kwa mama, 23 chromosomes kutoka kwa baba. Ukijumuisha hizo zote ni 46 chromosomes. <laughs> Je, hiyo haifanani na vile hekalu ilivyo? 46 na mtu akisema oh hiyo ni conspiracy mwalimu Keith wacha nikuambie niku unajua hata hekalu la kwanza ilikuwa na another 46 nikuambie hekalu ya kwanza ile ya, eh, ya Solomon uh, ni, 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 wacha ya Solomon ya Solomon ndio ilikuwa second ile ile ya kwanza hebu nikueleze kitu hekalu ya kwanza ilikuwa na kitu ilikuwa na pilas mbili ambazo zilikuwa zimetengenezwa pila moja yani zile za kushikilia hiyo hekalu pale mm, milingoti kama milingoti ile pale kwa entrance pila moja urefu wake ilikuwa ni 23 cubits na ule mwingine 23 cubits ukijumuisha hiyo 46 cubits 46 cubits what is that exactly the same picture na Mungu alikuwa anajua na hata wacha nikuelezea hata zaidi do you know hekalu ilikuwa na the outer court sehemu ya nje alafu ilikuwa na the inner court ambapo panaitwa mahali patakatifu na ilikuwa na the holy of holies patakatifu pa patakatifu na unajua mwili wetu ni vile vile tu mwili wetu sehemu ambayo unaona okay e, mwili nje the flesh mahali unaona hiyo ni the outer court ya temple alafu 
ndani ya huu mwili wetu kuna kitu kinaitwa nafsi nafsi na nafsi yetu ndio mahali patakatifu pa Mungu kumbuka maandiko yanatuambia kuwa Mungu anatafuta nafsi yetu anataka nafsi yetu why because nafsi yetu ndio mahali patakatifu it is your personality god wants you to love him Mungu anataka umpende umheshimu anataka nafsi yako sawa sawa na ndani ya nafsi kuna sehemu nyingine inaitwa holy of holies ambayo ni roho Mungu anaishi wapi? Mungu anaishi ndani ya roho zetu. Hapo ndipo mahali kuna kuna ile kiti chake ndani ya roho zetu. That is the holy of holies na shetani anataka kufanya nini? Shetani wa anataka kukaa ndani ya huo mwili. Anataka kukaa ndani ya huo mwili ili ye mwenye achukue sehemu ya Mungu. You know your body is the temple of God. Na shetani anataka watu watumie mwili wao na mambo machafu na Paulo alizungumza akasema mwili wetu ndio hekalu la Mungu na yule ambaye atakaribu mwili wake basi Mungu anasema pia ye atamwaribu na unajua shetani anataka kuharibu nini mwili ndio tunaona mstari wa kumi hapa Petero wa pili e, mbili na mstari wa kumi unasema na hasa wale wafuatao mwili katika tamaa ya mambo machafu na kudharau mamlaka Do you see the same happening? Watu wanadharau mamlaka yale Mungu ameweka. Wanataka kuharibu miili yao. Wacha nilewe mpaka kesho ifike. Kesho itajipanga. Wacha nifanye vile nataka. Wacha nikauwe watu. Wacha nika hata wengine wame wamejiharibu miili yao. Mtu alizaliwa mwa Afrika kidogo kidogo kipata naye kwa barabara ni mzungu. Unauliza ah dada e, si we niliacho kuwa mwa Afrika kulenda vipi? Ulikuwa vipi mzungu? Umejipiga makemikali ashageuka. Mungu anasema mwili wako ni hekalu la Mungu. Lazima uweke hiyo kwenye akili yako. Hmm? Ndugu yangu, lazima uangalie. Lazima ujiulize Mungu anataka nini na sisi wakati huu wa mwisho. Na naja sehemu ya tatu, nataka kuja sehemu ya tatu. Niweze kukuelezea kwa kina jinsi gani we mwenyewe unaweza ukajisafisha. Unaweza ukampatia Mungu hule ile roho yako kulingana na vile anataka. Uweze kujiuliza mimi naweza jisafisha vipi? Sababu Mungu hataki upotee. Anasema kuwa hafurahiki akiona watu wana wanakufa wakiwa wenye dhambi. Hiyo sio furaha ya Mungu. Bali furaha yake ni kutuona sisi tukiwa tumesimama na yeye. Usiondoke kwenye kipindi ki jina langu ni Keith Mwoki unaweza nipata kwenye Facebook na TikTok na YouTube nenda tafuta jina Keith Mwoki tunazo video nyingi sana pale zinaweza zikakusaidia uweze kujua huu kweli na ukweli utakuweka huru na vile vile unaweza nitumia ujumbe ama unaweza nipigia simu kama una swali lolote mimi am always open kuweza kushare na watu bure hakuna malipo hakuna nini bure tulipewa bure tupeane bure Naweza nipigia simu 0732 Nipigie ujumbe eh, nitumie ujumbe au nipigie tutaweza kuwasiliana na ndaweza hata kusaidia kama kuna swali lolote ambalo uko nalo na tutazidi hata zaidi kuzungumza. Usiondoke naja sehemu ya tatu. Hii itakuwa ya maana sana kuweza kukuonyesha picha ya vile unaweza ukamweka Mungu mahali pake.